அனைத்து ஜோதிட நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் குருவே துணை நான் அகில இந்திய சாரஜோர சங்க செயலாளரும் கே பி ஜோதிடன் மகி ராஜகுரு பேசுகிறேன் கே பி ஜோதிடத்தை வளர்த்து வரும் அகில இந்திய சார ஜோதிட சங்க நிறுவனர் என்னோடய குரு திரு தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவித்து இந்த வீடியோ பதிவை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது கே பி ஸ்டெல்லர் அஸ்ட்ராலஜி சாஃப்ட்வேர் தேவராஜ் ஐயாகிட்ட வந்து படித்தவங்க இந்த கே இந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கியிருப்பீங்க இதை வந்து வெளில பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பீங்க இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இந்த பயன்படுத்துறதுல உள்ள பிரச்சனைகளுக்கும் இது வந்து எப்படி நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ டுட்டோரியலாக அதை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு வீடியோ பதிவு தரதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அதாவது தேவராஜ் சாரோட வெப்சைட்லேருந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ வந்து அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இப்படிங்கிற விஷயங்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் சார் இதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம வந்து திரு தேவராஜ் ஐயா அவர்களோட இணையதளத்துக்கு நம்ம செல்லணும் அதாவது சாஃப்ட்வேர் அதாவது அந்த வெப்சைட் போகணுன்னா ஒன்றும் இல்லை இது மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரௌசரில் போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த யூஆர்எல் அதாவது ஆஸ்ட்ரோ தேவராஜ் டாட் காம் சிஓயூ அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இணையதளம் கிடைக்கும் இந்த இணையதளம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ மேலே வந்து கேபி அஸ்ட்ராலஜி சாஃப்ட்வேர்னு லிங்க் இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பட்டன் லிங்க் கேபி சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நீங்கள் எதை வேணாலும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி நீங்கள் உள்ளே போகும்போது இந்த சாஃப்ட்வேர் பேஜில் என்ன இருக்கும்னா டவுன்லோடு டெமோ வெர்ஷன் இருக்கும் ஆக்சுவலாக டெமோ வெர்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சார் அதாவது வந்து டாங்கிள் அந்த கீ நம்ம சார்ட்டை படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த டாங்கிள் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர் டாங்கிள் இல்லாதவங்களுக்கு வெளில முதல்ல சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்களே அதனால் அவங்களுக்கு வந்து டெமோ வெர்ஷனாக வேலை செய்யும் டாங்கிள் உள்ளவங்களுக்கு ஒரிஜினலாக வேலை செய்யும் டாங்கிள் இல்லைன்னா டெமோ வெர்ஷனாக வேலை செய்யும் இது வந்து இதுதான் ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேரே ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் அப்டேட் அப்படின்னு இருக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை சார் ஏற்கனவே சாஃப்ட்வேர் வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து அப்டேட்டாக வேலை செய்யும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் கால் லெட்டர் புதுசு புதுசாக நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் மேரேஜ் மேட்சிங் வந்து நம்ம இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் சேர்த்துருக்கோம் அதுமாரி சாஃப்ட்வேரில் நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் நிறையா சேர்த்துருப்போம் ஹோரர் இல்லை பாவ் அந்த கிராஃப் கால் லெட்டரில் நியூமரலஜி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சேர்த்துருப்போம் இது மாதிரி சேர்க்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ அப்டேட்டாக நம்ம வந்து இந்த வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம்ல இந்த அப்டேட் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரில் அந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக சேர்ந்துடும் சேரும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே போட்ட ஜாதகங்களுக்கும் அந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இந்த டவுன்லோட் அப்டேட்டுங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து அப்டேட் பண்ணுறது நம்ம ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் இதில் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பிடிஎஃப்னு இருக்கும் பயோ பிடிஎஃப்னு அது வந்து பிடிஎஃப் வேலை செய்யாதவங்களுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்கும் பயோ பிடிஎஃப்னு இன்னொன்று என்னென்னா இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரிவியூ எடுத்து பார்க்குறதுக்கும் இந்த பயோ பிடிஎஃப் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அதனால் அந்த பயோ பிடிஎஃப் கொடுத்துருவோம் இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் பேஜில் இருக்கும் ஒன்று வந்து இந்த மெயின் சாஃப்ட்வேர் டெமோ வெர்ஷன் இருக்கும் இதான் மெயின் சாஃப்ட்வேர் அடுத்தது அப்டேட் ஃபைல் இன்னொன்று பயோ பிடிஎஃப் இது மூணும் இருக்கும் சார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் செலவர் யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேரில் அதாவது விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் சிக்ஸ்டி விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் எயிட் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சில சமயம் ரன் டைம் வேறர் அப்படின்னு வருது அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது சில பேருக்கு அது வந்து என்னென்ன சிஸ்டத்தில் உள்ள அந்த டாட் நெட் ஃபைல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் எதுனா கருப்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி எதனா அது பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்த விண்டோஸ் அல்டிமேட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த விண்டோஸ் அல்டிமேட் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேர் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ரன் டைம் வேறர் அப்படிங்கிற விஷயம் வராது சார் ஓகேங்களா ஸோ வந்து என்னென்னா இது வந்து விண்டோஸ் அல்டிமேட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரன் டைம் வேறர் வரத்துக்காக வந்துச்சுன்னா யாருக்காவது சில பேருக்கு வருது வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா இந்த ஓஎஸ்ங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது கொஞ்சம் சரியில்லாத கம்ப்யூட்டர்லேயோ லேப்டாப்லேயோ இந்த ப்ராப்ளம் வந
அந்த ரெண்டு ஃபைலும் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு அதாவது வந்து செட்டப் அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபைலு அதுக்கு அடுத்திருக்கிற அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து அப்டேட் ஃபைல் இப்போ செட்டப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன்டி எயிட் இருக்கு அப்டேட் ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எயிட்டீன் எம்பி அது மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த செட்டப் ஃபைல் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் இது வரைக்குமே இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாதவங்க வந்து செட்டப் ஃபைலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே சாஃப்ட்வேர் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்டேட் மட்டும் வேணுங்கிறவங்க அப்டேட் ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த செட்டப் ஃபைல் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்கலாம் இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்தோன்னே என்ன சொல்லுது இதை வந்து நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறீங்களா அவங்க நீங்கள் ரன் அண்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ப்ரிப்பரிங் டு இன்ஸ்டால் அதாவது இந்த ஃபைல் வந்து ஒரு சின்ன ஜிப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனோடனே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் போகுது இதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகலாமா எஸ் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஒரு லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமே ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் மாதிரி இப்போ நம்ம இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் ஐ அக்செப்ட் த டேர்ம்ஸ் இந்த லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் நம்ம கொடுத்தா தான் நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஒர்க் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெடி டு இன்ஸ்டால் தப்புக்கிறோம் இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் ரெடியாக இருக்குது இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இன்ஸ்டால்னு கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ ஒன்றுமே இல்லை பொதுவாகவே ஒரு சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தவரை எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலுமே சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ரன் ஆகலாமான்னு கேட்போம் அடுத்தது வந்து லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுக்க கொடுக்க ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தோம்னா அடுத்தது முடிஞ்சிடும் ஸோ ஃபினிஷ்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்னும் ரெடி ஆகலை இதோ இன்ஸ்டால் ஆகிறது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதை இன்ஸ்டால் ஆனவுடனே நமக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணுற இதே மெத்தட் தான் வந்து நம்ம அப்டேட்டுக்கும் இதே மாதிரி தான் கேட்கும் ஜஸ்ட்டு அப்டேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அடுத்தது வந்து லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் கேட்கும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொடுக்க கொடுக்க அப்டேட் ஃபைலும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்டேட்டட் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைல்ஸ் காப்பி ஆகிட்டுருக்கு இந்த கம்ப்யூட்டரில் இது முடிஞ்சோடனே நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஷீட் விசார்ட் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த டிக் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகும் டிக் கொடுக்கலனா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம போய்ட்டு ஐக்கானில் போய் எடுத்துக்கிற மாதிரி இப்போ ஜஸ்ட் வந்து ஃபினிஷிங் நான் கொடுத்துறேன் கொடுத்துறேன் இப்போ நான் டாங்கல் வந்து ஆக்சுவலாக கம்ப்யூட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் கம்ப்யூட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கனால நமக்கு டைரெக்டாகவே வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் வந்து அந்த ஐக்கான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வந்து அட்வான்ஸ்டு கேபி ஸ்டெல்லர் அஸ்ட்ராலஜி டாட் இஎக்ஸி அப்படிங்கிற ஐக்கான் வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் இந்த இந்த ஐக்கான் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண கொடுத்ததுனால இங்கே நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ வந்து பாருங்கள் எந்த ஒரு விஷயமுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு அது டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணோடனே ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் கேட்டுச்சு கொடுத்தோம் இப்போ சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து டாங்கல் வந்து நான் வந்து என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து ஃபுல் வெர்ஷனாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம போகிறோம் போய் அபவுட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டு அப்டேட் ஆன் லெவன்த்து ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ வந்து எது கடைசியான வெர்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம வெப்சைட்லேயும் தெரியும் இல்லை லெவன்த்து ஜூலை அன்றைக்கி கடைசியாக பண்ணது அதோடு இருக்குது இல்லை இப்போ ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ண நம்ம சாஃப்ட்வேர் வச்சோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து அப்டேட் ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கிற தேவை கிடையாது ஏன்னா லெவன்த்து ஜூலை அன்றைக்கி தான் அப்டேட் ஃபைலும் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்போம் இது இதுக்கு அப்புறமேல என்னென்னா நம்ம இந்த ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதில் ஜஸ்ட் வந்து அப்டேட் ஃபைல் மட்டும் இனிமேல் இன்ஸ்டால் பண்ணால் நமக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இதுக்கூட ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே எல்லா ஆப்ஷனுமே கிடைக்கும் உங்களுக்